Hakuna sehemu yote ile ambayo utapata infotainment zilizo trend na kumek headlines kama utaamua kutune in Rick Media kwa sababu ndo chimbo fulani vile ni infotainment poa za kijanja ambazo zime trend na kumek headlines ndani na nje ya Bongo Tanzania. Tuko Cloud sponsored by Techno ambao wao ni wauzaji wa sim kali kabisa na right now Techno amekuletea Come on 15 ikiwa ni simu mpya kabisa kutoka Techno kamera fulani ya kinyama sana lakini pia kwa bei fresh na ikiwa na uwezo mkubwa sana screen kubwa na nini sio nao pia Techno ile kamata Come on 15 ikiwa ni simu mpya kabisa kutoka Techno. Lakini pia ufahamu tu kwamba kama unatumia laptop hakikisha una laptop kali kutoka Dropzone Technology kwa sababu hawa ndio uzaji wa laptop na kompyuta lakini pia vifaa fulani fresh bomba kwa ajili ya kompyuta yako ama laptop yako unaweza kwa check pia Instagram account yao wanatumia Dropzone TZ ukiingia pale basi unaweza kacheck laptops kali kabisa bomba kwa ajili yako ile unayo katika team fulani hivi wajanja wa town au vipi ambao unatumia vifaa fulani pia vya kijanja kutoka Dropzone TZ ambao nao pia ni wadhamini wetu kuna e-trending ya Rick Media mimi naitwa Kid the Best kama kawa is kama kawa au vipi kukusogezea infotainment zote kuna e-trending ya Rick Media behind the camera ni mnyama mkali kabisa anaitwa the baddest mo tunaenda kukisanua kama kawa is kama kawa leo kuna e-trending ya Rick Media inabidi kwanza mimi nisimtaje mwanangu let's flash back just a little bit. Je, mtukumbushe ule unyama mzee baba. Tuanzie hapo. <laughs> Anika tai hata kama sivai tai. Anajidai mini wake na msabai. Simkatai hata kama avai tai. Ninajidai nampenda sana walai. Nasema mimi kwake yeye ukweli sijiwezi. Tangu nijue mapenzi sijawahi kuona mrembo simama we simama na kitu moyoni nataka ni kueleze mrembo simama we simama yes muki Aina nao mabana muki mimi naweza kuita kwamba uh, muki na makomando kwa jumla by the way muki na freddy ni ni wafalme wa afro pop by the way kutokea bongo hilo halina mpinzani for masai Yes yes kweli kabisa. Yeah, kwa sababu kwanza mlifanikisha sana kuleta mziki fulani hivi wakipekee sana, mlibadilisha aina fulani ya muziki, dance kashika. Usikani sana kibongo bongo na vitu kama so big congratulations to you guys. Asante, asante sana. Okay. Aina noma hivi hivi muki jina lake halisi huwa nani? Said Christopher Mashimba. <laughs> Said Christopher Mashimba. Then muki kwa ni nickname. Yeah, muki nimepewa tuna watu kutokana na Tulivyokuwa tishti pale kuna mafunzo mengi tulikuwa tunafundishwa hadi ya kuigiza. Kwa hiyo katika kuigizwa, katika kuigiza nikapewa jina la Muki. Ndio likaanzia mimi mwenyewe nikalipenda. Japokuwa sikulifuatilia nini maana ya Muki hata kwenye kugugu. Lakini nikapata bahati juzi kuja kugugu. Kumbe Muki kwa kuruga ruga ya ki ya kiwapi si Muki ni ni kibwengo. Eh ni kibwengo. Kwa hiyo kibwengo kwa Kiingereza ni goblin. Kwa nikaja kugundua ah kibwengo na maana kumbe mimi kumbe kuna vitu nina vitu vya hatari sana ambavyo ninavyovifanya ndio ndio maana kumbe watu wanani watu wanani respect. Kwa hata kumbe mawazo yangu nikifanya au nikifanya jambo kwenye mziki linakuwa watu wanaelelewa. Unaelewa? Kwa sauti yangu ya kukauka lakini inaimba. Unaelewa eh? <laughs> Sifundishwi lakini natunga. Kwa ni vitu ambavyo vipo. Kwa hiyo kumbe nina na miujiza ya kama kibwengo kibwengo ni jini lakini ni jini sio mbaya ni jini ni mzuri ambaye ni ni comedy yani mcheshi kwa hiyo ndo kumbe ni maana ya muki yep sawa kwa sababu milo nimepata bahati ya ku chill na muki inabidi ni flashback kidogo najua kuna wengi hapo pia wanatamani kuyafahamu ambao mimi pia natamani kuyafahamu by the way makomando hivi idea nzima ya kuji uh, kuform a crew we na uh, freddy mkasema kwamba yes cinema komando ilianzia wapi ilianzia kwenye huko huko kwenye mkutano wa mafundisho ya TST. Si mimi na Fred Wine tumekutana na TST. Lakini tulikuwa sio washikaji tofauti kama mnavyoona wanavotuona watu kama mashabiki wanavyotuzoea. Fred alikuwa B mimi ni A. Mimi nilikuwa kwamba nilikuwa nimemzidi darasa. Lakini kutokana na uta, u, upendaji au dreams za Fred na zangu zilikuwa zime, zime yani ziko pamoja. Nilio kuna nafikiri ndio hicho kitu kikubwa kilichotufanyisha yani kilichofanya mpaka sisi tumeunda kundi la makomando nilimkuta tu Freddy yule muda mapumziko testi pale wa chakula nikamkuta tu Freddy mwenyewe anaimba na tena alikuwa ana, anaimba na mimi yeye mwenyewe ananijua mimi naimba nikamsikiliza nikamwambia mwanangu wewe unaimba lakini hebu jaribu ku rap kupitia sauti yako ya kuimba hebu rap 
Afro rap ni kama Freddy rap Namba tu unde kundi Mimi na imba una, una rap Menelewa Na kundi likuwa linaitua Linaitua Two Face Menelewa Eh, tu the two face. Eh, nice ni two face. Yes. Yeah. Kuna tulivounda ile kundi katika harakati harakati nza kutembea tembea ile kuangaika angaika. Katika ule michezo ya kuigizwa tukapelekwa Bagamoyo kwenda kusomea maigizo. Eh, tukakutana na brother yetu anaitwa Max William Rioba ambaye anamiliki studio Authentic Records na kipindi hicho alikuwa anamiliki Young D. Menelewa. Kwa hiyo akatwa ak, Simple the boy, kuna simple the boy nae ndo wakatukutanisha na Max Tuka kaa nae, akatusikiliza wezo wetu, wakasema that, that is business, hawa ni biashara Kwa sababu wanaimba, wanaimba na kucheza Na wanajua vitu vingi kwa hiyo kwa nitu si Ebu ufanyeni mkimaliza mambo enu, joni studio e, Mini ka kweli tukamaliza, mini ka safirigi, nikaenda Nikaenda Algeria, warabuni, tukaenda kwenye mashina no flani vya kudensi Nilivorudi, ndo tukaenda Kwa Brother Max Kwa Brother Max ngoma ya kwanza kabisa Unaimbo wabi Ivi nani anasema Sema Ivi nani ananena Nena Wenge wanapotea Na situ nasogea Makomando tuleopa ki Tanzania Ilo chorus nililitua mimi Lakini Brother Max sasa kali Angalia sound ya hile ngoma na, na hile chorus Akasema kwa nini msijite makomando Mwenele Ilo ndo Ndo story lipuanzia jina wa makomando, ni makomando menzi hapo Yes So kati ya Freddy na Muki, nani ambaye ni mkubwa kiumri? Hilo tatizo, manake mwanangu si muerewi Kuna mda na jionage mi mkubwa <laughs> Lakini kuna mda na vifanya vitu na una kama mbuna kama brother <laughs> Lakini kiliariti na isi mini, mini mkubwa kwa Freddy kiumri Yes, na fikiri hivu Na kwenye kundi nana mbali kwa na mlidi mwezake kumuongozo Ote sisi ni viongozi Kila mtu anapewa uongozi pale kwa jambo fulana kwa mdauli ambalo Analisimamia yeye Yeni kwa mbaba wanawe simamia mavazi ndo kiongozi Banawe kuna, kuna mdau wame, wame, wame nifesi mimi mindo kiongozi mdauli Sasa mimi mkua kumalizana nore mdau Nimeitu wame kwenye interview mindo kiongozi naenda kuongea Kwa mbaba wanajua nimeenda kwenye interview Kwa hiyo mindo kiongozi bana Nitajika ni unge nini Umenele wa naivu Aina nao mabana, kipindi kile ambacho makomando wanafanya poa sana Ngoma kali, kila kukicha na nini, umawana dance plan, hivi za kinyama Hivi batu enu kubwa, uh, nani ambali kuwa na wapa changamoto na ushindani? Sisi changamoto bana tulikuwa, atuna amna mtaloko na tupa changamoto Cha zaidi, wao ndo walikuwa na jitaidi kutu, 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 kutulitia sisi tuzioni changamoto Yani wawasani na mashabiki walikuwa mashabiki ambao sio wa mashabiki wa kwetu Mashabiki wa wasani wengine, wa watu wengine walikuwa na jitahidi kutupa mprishi tuzione changamoto Wani kutupa changamoto Au meneja wa ule msani frani Anamtengeneza ule mwanamziki kupitia sisi, yani sisi kama ni daraja Kwa mba sisi tuone changamoto Lakini kwa wakati huo sisi, makomando, tunacheka Tunaka tunacheka, japo kuwa kweli, wanapita na wanakuwa wakubwa kupitia sisi Lakini sisi kwetu so changamoto, japo kuwa wawa likuwa na yona, wanatupa changamoto. Au yule msani mpaka anatoboa, anajiona ya sisi anatupa changamoto. Wakati sisi, hatu yoni yo changamoto. Aminileo. <laughs> kwa hiyo, si, napenda kusema kwa mba, hakuna msani mpaka sasa hivi, hakuna msani ambaye, au mwanamziki ambaye, anatupa changamoto. Cha zaidi, kila mmoja, kila mwanamziki anajia yake, anajua, ana, anasiri yake, wapi anapita mpaka anakuwa pale. Aminileo, ana, anasiri ndani yake. Nyuma yake, ambayo mimi na wewe atoijui Mpaka anakuwa pale on top Au mpaka anakuwa anahiti Anakuwa star mkubwa Mene anakuwa na wainspire watu Lakini kwetu sisi, makomando Namajua kila mtu alikuwa natamani, kila mwanamziki alikuwa natamani Kushindana na sisi Kuna walio weza, na kuna walio shindwa Lakini pia walio weza, wameweza Kiuongo, sio kweli Kwa sabu <laughs> Tubaki hapo, uh, muki mliwai kuingia Kwa lebato kubwa sana na msami Ilishia wapi uh, msami kwanza watu wajue kabla ya, ku, ya, ku, ya kuongele ilo batu Msami sisi ndo tumemtoa kwenye game Ye mwenye ilo swala na li appreciate, analijua Analijua kwa sabu na sema kwa mba tumemtoa msami 
alikuwa anatuangalia sana sisi na tumetoka chuo kimoja. Kwa hiyo alikuwa anatamani tunachokifanya sisi na yakifanya na ndio maana akafanya. Na uzuri amshukuru mzazi mlezi Ruge Mutaba ambaye leo atuko naye. Kimwili lakini kiroho tuko naye. Ruge ndo alitengeneza ile bato ya show ambayo tulifanya kuna kuna kampuni ambayo tulifanya ilikuwa ina inashiriki na kwenye masuala ya tuzo. Eh umeelewa unaikumbuka? Ruge ndo alitengeneza hiyo bato kwa sababu aliona aliona show ambayo na watu wa Tanzania wanahitaji kuiona kwa makomando kwa msami na msami alikuwa mdogo alikuwa ajulikani hivyo makomando tayari tulikuwa tulikuwa ukitaja top 3 za wasanii makomando tupo unaelewa anaanza msani fulani na msani fulani wanafuata msani fulani namba 3 tunafuata makomando ambao yeye hajawahi kufika na hata wasanii ambao sasa hivi wako on top lakini hawajawahi kufika top 3 ambazo sasa hivi tunaziona na wapo kwenye hiki kwenye hit lakini hawapo kwenye top 3 ah mimi naongea ukweli jamani <laughs> <laughs> eh hey, ukweli ukweli sometimes uwe furaha usiume. Eh hey, ufresh. Kwa hiyo msami ni, ni hatujai kufanya naye battle zaidi ya battle kwenye show. Na kwenye show ile tuliipanga. Umeelewa? Kwa sababu si tuliandaa vitu vikubwa lakini boss akasema pana. Inabidi huyu mwenzenu apite. Umeelewa? Kwa hiyo ndo akawa vile lakini mashabiki wake ndo akawa anatushindanisha na yeye. Yaani yeye mashabiki wake ndo anatushindanisha sio mashabiki wetu kwa sababu mashabiki wetu sisi walikuwa wametuweka kwenye level za pisikwea mnakumbuka hata wewe ukiwa mmoja unashangaa ni shabiki yetu ulikuwa unatushindanisha na pisikwea sasa yeye toke kwa pisikwea hiyo paka kwa msami hapana jamani oh, lakini ni vizuri kafika sehemu kwamba ni family ni moja kati ya familia yetu sio mbaya yes Aya bana so ubishi ushaisha ni kwamba msami mweza mkampa saivi kwamba ndo ameshika vizuri kwenye game na anafanya poa sa kwenye upande wenu wa kuimba na kucheza kama mbuko kwa mnafanya Ah uh, siwezi kukumsemea mimi kwa sababu mimi mwenyewe mimi mwenyewe ni biashara nipo kwenye biashara umeelewa Hajafika zile level ambazo sisi tumefika au tupo umeelewa na ukitaka uelewe hapo nini naongea tumeachia kiuno kiuno ni wimbo tofauti hatujai kuimba staili za design ya kiuno tumeenda na nyakati tume tumeenda na wakati umeelewa Na huo kiuno ni wimbo wa kiuno ni rashia lakini nyuma kuna ngoma zingine. Unaelewa? Kwa hiyo siwezi kusema na, nani msami yuko kwenye hiyo nafasi sasa hivi kwa sababu pia mwenyewe hapa kwenye muziki ameyumba. Ukweli uh, kazi hazisikiki na hata akitoa aziende kama alivyokuwa anaenda msani. Unaelewa? Eh yeah, aende vile. Mimi mimi mshikaji wangu mimi sasa hivi mimi tunaziana na yeye ni mtu ambaye hata kazi yangu mpya ameposti. Unaelewa? Ame posti na ame show love, ame nipa ungela zetu, ame nipa ungela da Muki mwanangu fresh sana ungela na ame posti, ame show love Lakitu wezi kongea kitu cha wongo ambacho ni kampa Ni kamambia, ni, ni kamvesha obichu ambao siyo Lazima ni, ni seme hivi, ajua kwa mba hipo kwenye nafasi gani ilimnadi Aumize kichwa, au wapate njia ya kufanya ilimnadi Arudi kwenye ile, kwenye ile piki yake Unachomanisha ni kuamba mziki wa msami sasa hivi haufiki mta Ama naimba mziki ambao hauendani na trending ya mziki ulia upo sasa Sio msami wa sound track ambaya kitu angoma sasa hivi Sio msami wa mabawa ndo unachomanisha okay. Yes Sawa, tuishie hapo Turudi kwenye uh, THT, Tanzania House of Talent TV Tanzania House of Talent ili watelekeza makomando au makomando wa digitoa au ikoje Weka sawa Atujai kutelekezo wala atujai kujitoa Paka sasa hivi sisi ni wana familia wa THT Kikubwa tu sisi tulikuwa tumetoka Tulikuwa tunaendelea na alakati ambazo za kuapisha wadogo zetu wengi kama wakina J Melody akiwemo Mario V pia umeelewa na wengine ambao wakina Benson wapo ambao tuliwapisha na ambao mpaka sasa hivi bado tunawaangalia tuna na kuwasupport kwa njia ya mawazo inawezekana nikawa sionekani kumpost J Melody au nani lakini tunawasupport kimawazo tunakutana nao umeelewa kwamba ndio hivyo yani kwamba hatukuwahi ku, kutelekezwa na testi Mzazi wetu Ruge alikuwa anatupenda sana. Sana na sio achagui. Anawapenda, yani anawapenda kila anayepitia pale. Umeelewa? Kama mimi nikianza kuzungumza visa vya boss nilivyokuwa namfanyia usi Ruge, malevu. Nitawachekesha watu hapa ambao zitawakatika. Ah, kwa sababu tumegusia uh, THT hatuwezi kum, uh, kumwacha kumzungumzia founder mwenye au vipi? Naomba uongelee kidogo athari za muziki wa Bongo Flavor bila uwepo wa Ruge Mutahaba the late. Uh, Bosi Ruge ni mtetezi wa sana yetu Alikuwa ni mtetezi wa sana yetu So msizungumzi kwenye upando wa mziki tu 
Unajua kuna watu wakimzunguzia bosi wetu, mzazi mlezi wanamzunguzia kwenye upande wa mziki tu. Lakini hayupo kwenye mziki tu peke yake. Hata kwenye talent yote mpiga ngoma, mcheza mpira, waigizaji, mnielewa eh? Na mambo mengine ya ambayo yanatokea ambayo yanaweza kukuathiri kwenye jamii ambao anajua hili tatizo. Bosi Ruge alikuwa ni mtu ambayo wa kutafuta njia kuumiza kichwa kwamba ili tatizo liwe liwe fursa ya kibiashara. Umeelewa? Yaani kwa kifursa ya kibiashara huyu apate na huyu apate. Ndio mzazi mlezi wetu alivyokuepo. Umeelewa? Kwamba sio kwenye mziki na kutokuepo kwake kwenye mziki kweli athari ipo na ndio maana watu wengi tulilia na wengine wa Tanzania kwa ujumla wali yani msiba ulikuwa mkubwa unaelewa kwa sababu alikuwa ni mtetezi apendi kwanza kuona kuna kuna vitu vilikuwa vinaongeleka au unjue mtu akatezi kuongea kwa lakini alikuwa apendi kuona mtu mwenye talent anakufa na talent yake bila kukumfaidisha unaelewa lakini sasa hivi wenye talent wapo wanatafuta pa kwenda mimi mwenyewe ni mmoja wa kunitafuta mimi mwenyewe natafutwa Nawambiaga, na wajibu Wanaosikiliza interview ambao wanaangalia Nawambiaga Angekuepo na mjibugi mtu Kikweli mimi una uwezo Nenda testi Lakini hapa punawambia Angekuepo mzazi mlezi, ruge Uwewe sasa hivi, na muambia Na uwewe sasa hivi, ungekua ni biashara Inamana hilo tayari tu ni tatizo Kwa sababu ya ayubu Nani wambawa kumshika na waza nani ambata ata, 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 ata ke mshika yule msania huku wa shika wa sani Kama alivu kwa na wa shika ruge Bosi wetu Nani ambata kikuza ki, kipaji cha, mwana, cha msani Cha mwana mziki Kuonesha talent yake Na story ya maisha yake kama ruge Sisi wengine hapa mimi mwenyewe na story ambazo Nilikuwa na chukulio sasa hivi na ziona manake Ambapo pia nisijui zilipu Lakini na mini buo sirugi kuna sema mezifazi Au kuna watu wanazo Kesho na kesho kutua Sizaweza zikaanza kufanya ji Kuachiwa na kuwa mifano Sunyumelewa Mimi na wakika bado watu wanaisubiri tu Yani nasubiriwa tu Kwa mba watu wanze kufanya ji kufujisha mafaili yangu Sasa ambao wapi nimetokea nilikuwaji Kwa sama na wakika Kwa sasa mtu kama rugi ndi walikuwa naangalia Anakitua kitu chini ya kapeti yani chini ya uvungu ambao sasa nyinyi wakina Rick Rick Media mnakuja mnaniona mnanioji mnataka kujua nini sio umeelewa lakini before hapo hawezi kunitafuta ungenitafutaje wewe nani umemtafutaje Barnaba ungemtafutaje sio umeelewa huyo ni nani ni Ruge sizungumzi tu kwenye Ruge Barnaba hata hao ambao sasa hivi wako juu wanaenda kimataifa Ruge Bosi Ruge Koyo Siju ni semeje Mina amini na choki ongea kuna hatu wanausikizo wanaelewa nina na choki maanisha Yes Bana apu mzike kwa mani bana jasiri ya mefanya mambo mengi sana kuchongea njia nye na nini so Nafikiri ya memaliza ila kitu ambacho alitumo kukifanya duniani alright Mwana ya sasa kute, uh, kuna kipindi ambacho kuna ups and downs ya mazo mlipitia kama makomando Hivi kutengana kwa makomando kulisababishwa na nini a uh, mimi nafikiri kutekana kwa makomando ilikuwa tu ni sisi wenyewe kupishana kwenye masuala ya kauli tu za kuhisiana kwamba huyu kafanya hichi kitu labda akanipiga kanizurumu tulikuwa tuna masuala ya mimi nime mimi ndo nilikuwa nimepokea pesa naenda kuchukua gari lakini ile gari haikufika mpaka mpaka muda una uko naongea Kwa umwe zangu wa kesi kama mini memgeuka Menelewe Lakini vo vitu nisha viongea sana Lakini watu wajue hiyo hiku ndo chanzo Menelewe Paka kaenda hivu lakini paka Mwisho siku ikaji ya kajulika na ukweli Basi mambo ya kajirudi Yes Unahisi kipi ambacho kilikuwa misha uh, Kipindikele ambacho mmeamua kuma moja ya moja Kumu uvon Kama tunavono wengine walitengana na wakafanya vizuri Mfano mzuri uh, ya motobend Mwona eh Kwenu ilikuwa jengumu Unajua siku zote mtu unafanikiwa neno ngoja neno connection ili neno sio dogo neno kubwa sana au kiwa same kwenye mikono salama jambo lako lolote unalolohitaji litaenda ukiwa na nidhamu na heshima ewe kijana mwenzangu ambaye unanisikiliza na unanangalia nidhamu na heshima siku zote na ukiwa kwenye mikono salama 
lazima jambo lako nalo lifanya litasapotiwa kwa nguvu na litaenda mimi peke yangu nilishindwa ku move japokuwa na talent yangu kubwa sio kwamba nilikuwa naimba nyimbo mbaya hapana kwa sababu mpaka sasa hivi watu wanazisikiliza na bado zinachezwa kwenye media nyimbo mbaya huwezi kuchezwa kwenye media <laughs> nyimbo mbaya zipo tu unazisikiliza mwenye ndani nishindwa kwa sababu sikuwa kwenye kwenye mikono au kwenye connection fulani unaelewa na ukitolea mfano kama hao wenzetu ya motobindi walikuwa wale hata walipoachana tayari kuna watu walikuwa nao umeelewa kwa hiyo hata vitu vilikuwa vinaenda si umeelewa mfano mdogo hata mtu ambaye alikuwa aendi ni kundi limevunjika ambapo labda yuko kwenye motobend mtu kama Eno Kibera Eno Kibera na Isko hayupo kwenye mikono salama sio kwamba hawezi anaweza anaweza kuimba sauti yake ni biashara lakini hayupo kwenye mikono salama watu wanamwangalia labda inawezekana heshima labda heshima unidhamu wana ndio maana labda watu wanamwacha timelewa sisemi kwamba labda mimi kwa sina heshima na nidhamu ndio maana nikawa sipo kwenye mikono salama hapana <laughs> nilikuwa tu katika upepo wangu au tembea tembea zangu sija sije nime sikuweza ku present ile jambo langu kutoka labda ninavyojiweka labda bado inaonekana niko smart nini na ngaa hivyo nikitembea kula naona wadogo mwanetu au kijana wetu bado yuko vizuri anaenjoy na maisha kwa hiyo tukimwambia mtu kitu fulani anashindwa kuelewa lakini na hisi ni mikono tu salama kwa sehemu ndo kazi ziende umeelewa yes Unadhani uh, utengano wa makomando ulirudisha mziki wenu nyuma kwa asilimia ngapi? Mm, siwezi kujua kwa sababu mimi sio shabiki, mimi ndo mfanyaji. Kwa hiyo na hisi hilo swala, hilo swali mashabiki ndo wanajua kwamba ulirudi nyuma kwenye asilimia ngapi? Japokuwa tuli drop, tume drop kwa kazi zilikuwa kutokana na kazi tunazozitoa hazikufika. Hani hazikufika nafikiri kutokana na upepo na sio upepo wa kwetu tu kuna muda pa mziki uliumba sana sana ni sio kwa makomando tu hata kwa wasanii ambao tulio wakina tuliozoea ukimzoea mtu kama kina Bel9 wanatoa maiti tu lakini maiti alikuwa hayapo unaelewa na lichi mavoko hivyo unaelewa hata kina Benpo unamuona lakini Benpo nafikiri mziki wake huja akitoa ngoma ibambi kama ina bamba kina sombo hilo kursa Unataka kuniambia kwa ni Benpo ali ali bata si upo tunasikia Benpo yuko kwa dada kwa dada huko. Shemeji yetu Shemela Kenya anakula zake unashangaa kesho na kesho ni Benpo anakwambia bonga na anamiliki bonge moja la kampuni huko Nairobi. Sisi ndio tukasajili tukasainiwa. Mwenendo lakini hayupo kwenye hit hatoi hit. Kwa hiyo watu wasi wasikrem pia mtu usipotoa ngoma kaenda isipoenda kwa mtu uwezo umeisha. Sometimes mtu upepo tu umeumba. Mwenendo. Mm. Wakati na naanza kutambulisha hapa nasema kwamba nyie ni moja kati ya king wa afro pop kwa bongo inawezekana kuna mtu bado ana tafsiri na naona bado analiwazia ukubwa wa makomando ulionekana zaidi mlipopata nafasi ya kushiriki katika Kigoma All Star ile ngoma ilikuwa ni moja kati ya ngoma kubwa sana na mkawa mule ndani muki ukawakilisha vizuri pia na vitu kaa hizo ah ngoma ya Kigoma All Star ilifungua milango gani mipya kwa muki uh, Kigoma All Stars kwanza ninapenda kujipongeza mwenyewe kuna watu kuna watu nilikuwa nasubiriwa nipongeze waje nipongeze mpaka sasa hivi anajipongeza mwenyewe na pia na shukuru nilipata comment nilipongezwa na wasanii wenzangu na mziki wenzangu pia niliyoimba na mule akiwemo bro Omidim Pose wakina Linux Tudi Thomas pia alinipongeza sana akiwemo na mzazi mlezi ambaye ni Marem Kiro atuko kimwili atuko naye kimwili tuko naye Kiro eh kimwili atuko naye Kiro tuko naye sorry jamani ulimeona mfupa nilipata krediti zangu na kila kwenye interview media nikienda na na waheshimiwa kadhaa akiwe muzito eh na mheshimiwa rais wa awamu ya nne Kikwete pongeza pia e, kwa ile sauti ile yeah ardhi yenye rutuba ya kustawisha chelewa Gombe na mahali zenye sokwe wasiolewa kigoma imependeza <laughs> Malizia kidogo eh kidogo ni mabarazo usije kwa naongea mtu mwingine inawezekana alikuwa zake yuko zake UK yuko hajakutana nayo kwa sasa ikarudi bongo kwa hiyo na umeelewa eh eh ikanifungulia milango ikanipa bahati ya kukutana na mtu kama mheshimiwa wazito akanikutanisha na mtu kama Majoz ambaye watu wanamfahamu kwa hilo jina Shumajuzi mimi namfahamu kwa jina kama Lamaya 
Amembele uku nambia uku uku nambia uku si nini kama John Cena shoma juzi ambaye kipindi hicho hajaanza kuimba lakini mimi nikakutana naye mwishi mzito akanikutanisha tukawa watu wa karibu sana na tukajikuta tunaanzisha mahusiano lakini mahusiano machanga yani na maisha mahusiano shaelewa wait kwanza ndio maana itakuanzia huko nyuma kwamba unamfahamu kama Maya hao wakati sio wabongo wote tunamjua kama ni Shoma Jozi umeona yani nataka kufahamu hii Maya ilikuwa wapi ndio tunaona kama kuna relation Maya ndio mimi jina ambalo alinitajia jina lake kabla ile Shoma Jozi ambayo yeye mwenyewe alikuwa ajijui kama ataitwa Shoma Jozi atajiita Shoma Jozi eh Maya mimi ni mtu ambaye nilikuwa tuko karibu sana hata nilipokuwa nakaa watu wangu wa karibu pale nilikuwa nakaa kinondoni walikuwa wanamjua maa alikuwa yani tuko tuko karibu sana unaelewa na ni mtu ambaye kwa siku ikipita lazima nipigie simu kwapi twende tukale lunch tunaenda tunakula lunch uko wapi uko mnakuja au nifuate namfuata kwenye apartment zake zile pale nani miko chini pale kuna apartment fulani eh pale naenda kuna gari mshikaji wangu mmoja hivi na, na, na mwazima tunaenda nachukua namfuata Ana na mchukua tunakuja pale. Home tunachile home kuna vinywaji vyake mmoja anakuwa anapenda sana kutumia. Cha alcohol flani hivi. Si sema siwezi kukitaja. Na yani kuna stari yake ambayo alikuwa anaipenda mimi kwa anaijua. Na yale majapokuwa mahusiano yetu alikuwa machanga. Yeye pia aliogopa kuja kuwa makubwa. Yaani kwa sababu aliniambia kwamba tunaondoka muda simrefu. Mimi nasafiri naenda narudi South Africa. Umeelewa? Narudi South Africa. Kwa hiyo naomba please na kama miaka miwili afu narudi nitarudi Tanzania kwa ajili yako nikwambia so it's okay Nikwambia sawa Mmoja kwanza pia niliogopa ya wili umeelewa kwa sababu nilikuwa na mtoto huyu wa Tanzania huyu japokuwa anajua Kiswahili umeelewa nikaacha na kuna picha fulani alinunisha mpaka kwao asili ya kwao alikuwa anapenda sana traditional kwao ambayo traditional ndio anaifanya sasa hivi Mmenelewa. Alinionesha kama watu wanamfuatilia kuna siku aliposti picha. Yeye yuko mdogo, afu nyumba kuna kuna vijumba jumba hivi. Yaani kuna kijumba fulani vina cha kicha ki traditional. Yeye sasa ile picha mimi alinionesha miaka mitano nyuma ambayo nakumbuka ilikuwa ni 2010 na kama sio 15 15 hivi nice. Eh 15 14 mwishoni. Alinionesha ile nikamwambia akaniambia na ndoto yake ambayo ndio sasa hivi kawa mimi nikamwambiaje fanya ut, unaweza utakuja kuwa. Sijui umeelewa? Na ndio maana alipopost ile picha. Mimi chini nikaenda nika comment. Nikamwambia da ah, hatimaye ndoto yako imetimia na ikumbuka hii picha ulinionyesha. Watu walionifuatilia kama kuna watu nice watu walinichukulia kama nimeongea tu. Lakini ni kweli kwa sababu ma tulikaa tulikuwa tunakaa ni watu wa karibu hivi wana. Kwa kuna vitu vingi aliniambia. Lakini sasa kinachokuja kuni uma kidogo au kuni kunishangaza level alizofikia lakini yani kama amepunguza yale ma, mawasiliano kujua yani kujua umuhimu wangu unaelewa japokuwa sawa ni vizuri mtu ukifanikiwa unakuwa na uliofanikiwa wenzako lakini mimi nashangaa lakini haikutakiwa yani kuwa kama yani kuwa kama hivi ilivyokuwa kwa sababu hata ule ule huku niambia ule wimbo link ya kwanza kunitumia kunitumia ni mimi na mimi niliwatumia watu wangu nilituma kwenye ma group simeelewa na mimi mimi nilo nilimpa taarifa nikamwambia maya wimbo wako unafanya vizuri bongo na nika nikamuonesha kwamba jinsi gani na support kazi yake eh tukae bwana tu ile kwa bwana ile ikawa ni mbonge moja la yani kama ndio ufunguo wake yani simeelewa mara anashangaa hii ma ma show ma interview ma interviews yumala anaingia kwenye ma nominees mimi mara ngo show show kubwa na Beyonce eh mara zika tu ile la John Cena kaenda kufanya interview gani si ile kubwa na mara John Cena ki naona YouTube John Cena kiingia na anakupiga si nini kama John Cena kaza eh nikamtumia message nikanatuma nikituma message hata 10 ajibu 10 ajibu Mm. Nikaja nikamtumia message mwaka 2019 mwezi wa 12 nakumbuka. Kuna ngoma nilikuwa nataka afanye collab. Mm. Nikamtumia kanijibu. Akaniambia niko busy my friend. Sijui nini nikamwambia okay. 
ulikuwa wewe ndo unataka ufanye naye umpe collab. Eh ni sina chati naye mimi namba yake si nayo kwa mtu na mawasiliano. Eh Kwa ni kamwambia hivyo kwa sababu yeye ndo alikwanza wajua watu. Alipofika South Africa ni kurudi nyuma. Yeye ndo alinifollow afa akanikamwambia nitumie namba yako akanitumia. Sio mimi nilewa. So mimi nilikuwa nao ile namba ambayo nilikuwa nao Tanzania akabadilisha. Kwa alipofika kule akanitumia namba yake. Sio mimi nilewa. Okay, nirudi hapo. Kwamba akanambia niko, niko busy. Mimi nikamwambia naelewa wewe sasa hivi ni uko unale uko level kubwa ambayo mimi sipo hapo sasa hivi lakini nikumbuke mimi nikamwambia nikumbuke kwa sababu inatokana na watu walio walio mfanya yeye awe pale pia wanaweza wakanifanya na mimi nikawa pale au zaidi ya pale usimeelewa na mimi ikikaja sasa kuna siku nikamtumia mesi nikamwambia maya unakuja Tanzania hata kunicheki na juu naona tu post umefika Tanzania unakuja studio lakini uniambii unitafuti what 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 is what is wrong eh what <laughs> <laughs> Jamani kiingereza kina wenyewe. Nikamwambia nini tatizo? Simeelewa? Nikamwambia nini tatizo? Ilikuwa kipindi gani hiki ambacho amefanya collab na darasa I like it au ilikuwa ni kitu kipindi gani? Ah kabla kabla hiyo kabla hiyo. Eh. Tena dar- darasa moja nusu ndio nitataka nimwambie da bwana imwambie Maya. Tena muite mara darasa namjua kwa jina la Shuma Jose. Hakuna anayemjua. Na kama tu waamini waende kwenye kwenye account yake ya Instagram waende tukaite maya 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 mjua muki 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 what Ata, atapata atapata neno la kuongea unielewa mimi namjua kwa jina anaitwa Maya darasa moja bro sitani kana anajua kana anaitwa Maya unielewa mimi kile ndo kiliniumiza anakuja TZ na nilimuuliza kwa nini anakuja TZ au nitafuti basi hata salamu tu unielewa kimya nikagundua nikasema okay basi huko na revo ambazo anajiona kafika kwa hiyo mimi labda siku hizo revo ngoja nikaushe labda na mimi one day nakuja kufika hizo revo unaelewa lakini sio kwa ubaya sijasema kwa ubaya yani kwamba mimi nazungumzia kwamba watu waelewe kwamba kuna story gani kuna vitu ambavyo vinaendelea watu wajui inabidi wajue unaelewa eh e, wasiwaone tu watu wanakuja tu kwa kubwa lakini kuna sema ambao wamepitia kwa hiyo uh, that means Uh, wewe uh, Shoma Jose alikutumia kipindi ambacho na jina yeye bado sio show na akiwa kama Maya wewe alikutumia sababu ulikuwa kwenye peak ya ustawa wako sio lakini sasa hivi ametusua wewe umeshindikana kuweza kumtumia na mimi hata nafikiri nilikuwa naigundua najua kama mimi ananitumia huyu kwa sababu ni star mimi nina love tu yani watu wangu wa karibu wananijua mimi nina love nampokea mtu yote yani nampokea mtu matazo yake naweza kawa yangu nimsaidie au niwe naye yani napenda ndoto za mtu pia zitimie Mwenyewe sasa sitaki sitaki kujua kwamba ninazitimiza mimi au la. Na kama nikizikipita zikitimia kupitia mimi. Aseme au respect tu iwepo yani kwamba yani yani umuhimu aoneshe. Mwenyewe so mpaka nije ni ni yani niseme mimi au niongee mimi. Na mimi silalamiki. Ila na nafurahi kwa level alizo, alizofikia. Mwenyewe lakini tu nashangaa kija Tanzania kwa nini? ni cheki ya nitafuti. Inawezekana mimi labda kwa level ambazo yuko yeye, mimi naangaika au naangaika natumia nguvu kubwa kumbe kitendo cha yeye kuja kuwa na mimi karibu na kupiga mafoto ku, kufanya ngoma moja, usimeelewa? Pia aka, akafanya je akaonesha aka show love, pia akazidi kuwa na mashabiki wengi Tanzania. Kwa sababu mimi na mashabiki na makomando tuna mashabiki wengi ambao watu wanatutazama, wanatuangalia. Umeelewa sisi ni hazina. Usimeelewa? Ni hazina ya Tanzania umeelewa? Kwa hiyo lazima kuna kitu inawezekana hata akifanya hicho kitu atazidi kwa unaelewa atakaponiweka pale au atakapotoweka pale kupitia kuona ukaribu tu mambo yanaenda sasa to flashback tena nitakuja kwenye swali langu hapo tu tumalize umjada nirudi ni nyuma kidogo wakati mnakutanishwa na mheshimiwa na mkaanza kuwa close ndani ambaye alimwanza mwanzo wake kumshawishi kuingia katika mahusiano yale ya mbali kabisa ya shuka moja uh, siku zote bwana mwanaume ndo kitengele <laughs> mwanaume ndo anakuaga mshawishi yeah. <laughs> shoma jozi ni ni msana mzuri eh ni msana mzuri eh ni msana mzuri kwa hiyo pia na sisi kusema kama nilimtongoza mimi ah yani unajua ukiwa karibu sana na msichana ni mwanamke hata kama hamjaribiana na kupenda lakini mnajikuta tu mmejikuta tu mpo mpo pamoja mara bus mwenyewe yani kama mko ndani shughuli inaisha 
<laughs> Umenelewa noma sana. So haya ni mafanikio makubwa sana ya Muki bana noma. <laughs> Anyways, so Muki sasa hivi anamhitaji Shio Majozi kama mpenzi wake au Muki anamhitaji Shio Majozi kama msanii mwenzake. Niambie uh, uh, matamani yako hasa anamhitaji Shio Majozi kwa engo ipi kwamba bana ni mpenzi wangu bana Maya ni uh, fresh show love ama unahitaji Shio Majozi kama kikazi kama wasanii. Okay. Mimi namhitaji kama nitakavu kama nitakavu mhitaji Nande aje kuingiza sauti. Maingize mm, tu sauti. So vile kama hivyo nani. Pia hata kiushikaji pia. Kwa sababu kwa kipindi alichoniacha nimefanya vitu vingi na yeye kwa kipindi ambacho tuko mbali amefanya vitu vingi. Umeelewa? Kwa hiyo tustaki tena uongo hapa tukaongopeana. Umeelewa? Pia mimi na watu ambao wananiangalia pia ni na mtu ambaye Ania nani ania a a ni kumuni mwake. Kwa hiyo umeelewa? Kwa hiyo siwezi kuchanganya mafaili. Yes. <laughs> Muki bana yupo kwenye mahusiano lakini unamhitaji kama <laughs> mshikaji nini? Eh hey, kama ninapokutana tuna ni, na Nandi, Lina, Sister Vanessa Mde hivyo tunapiga story kila mtu anajikataa na mambo yake. Kiporo vipi kitokea? Hayo sasa mimi siwezi jua. Hiyo sili, hiyo sili ya, ya chumba. Asiyo, <laughs> shetani atawapitia. Hawezi kupita kwa sababu siwezi kumpa nafasi shetani. Ah kukaa kimya kwa Muki na makomando kwa ujumla najua changamoto zipo na nini. Ngoma mpya kiuno imetoka. Pongezi sana. Ngoma mziki fulani mpya. Yaani yani mziki fulani ambao usijai kufikiria kama makomando angeza kufanya mziki kama ule tulizo ya midundo fulani hivi noma sana au vipi eh? Sasa mapokezi kitani yakoje kwa mashabiki? Mapokezi ni makubwa. Yes. Mapokezi ni makubwa sana. Na hiyo ni audio. Hatujaegi sisi kutoa tukatanguliza audio. Lazima tutoege video. Mnelewa. Lakini mbona nashangaa mapokezi ya audio yamekuwa kama video. Mnelewa ni makubwa. Na kwa sababu ukiangalia sasa hivi tumewekea audio tu peke yake inazunguruka pale kama video na pia tumewekea video ya lyrics. Kwa ina maana mpaka sasa hivi ninavyoongea kuna watu wanaweza kuimba ule wimbo. Aswa watoto wa kike. Kwa sababu ule wimbo una sound sana kwa madada wasichana fulani hivi wazuri. na sasa mzuri kaenda kujiangalia kwenye kioo ukajiona wewe mbaya ukaji hapana umeelewa eh kwa hiyo ni wimbo ambao umepokelewa vizuri nashukuru Mungu eh Mungu iko nasi Mungu anatenda miujiza yake na bado tunamwachia atende miujiza kuna miujiza mingi mbele inakuja yes tutawafahamisha zaidi namna tutakavyoweza kuupata wimbo lakini tuko kwa tufanye conclusion ya masuala machache ambayo napendaga sana kuwauliza watu hususan kama kina Muki ambao mmekana wasanii wakubwa karibu ya wote sababu unapozungumzia Kigoma Osama mmekana kina Kiba kina Diamond so hamna msanii ambaye ni mgeni kwako kwenye kwenye game kama kwamba labda ana ukubwa huu ambao uweze ukamfikia au vipi eh niambie kwamba kuna nini ambacho kinasababisha sasa hivi wasanii walio on top ni wale wale na hatupati wasanii ni wapya inakuwa changamoto sana ni nakosa nini game kwa sasa hivi kusema kwamba wasanii wengine wengi ni mekuwa ni wale wale tunawaona umeona eh kumekuwa na nini hapa katikati kwa nini wale tu pale juu kiukweli siwezi kujua siri wa kwa nini ni wao maana kwenye kila jambo la mtu mwenyewe ana siri yake kwa nini yuko pale ndio maana niliongea ana siri yake ni kwa nini yuko pale ila nikija kwenye upande wa mashabiki utimu kuna ile timu kwa hizi timu sasa kama simba na yanga simba na yanga sio kwamba za mwachezi vizuri wanacheza vizuri sijui kama sijui timu gani wanacheza vizuri wanacheza vizuri tena na wengine wanawafunga gao yanga hasa mnashinga wanafunga yanga hasa mnafunga simba lakini kwa nini wanabaki simba na yanga ikija mechi wanajasa ah tu mnelewa huo ni utimu kwa hiyo nafikiri utimu uki, uki, ukipotea na utimu tunaweza tukawapoteza wenyewe sisi wanamziki au mashabiki wakakubali kwamba lazima tukubali kukuleta watu wengine kwa sababu kweli tukijifanya kwenda na utimu tulikuta watu wanazeeka wana mamvi mshasi kutaonekana nchi fulani na wasanii wale wale wazee sasa mshasi kuna endelee lazima tukubali yani mashabiki wakubali sio endelee kubali kwamba huyu mtu apite huyu mtu hii kazi ni kali lazima ni post kwenye page fulani kwa sababu siamini ile peji ya mtu kama harmonize peji harmonize zile nini zile fan peji si sasa najua naendesha kuna mtu tukajifungulia tu ili mradi apate followers wengi yeye anapost vitu vya harmonize tu 
Tumelewa. Lakini kumbe ule ule mtu ana uwezo pale kwenye page ya Monaise ile ambayo ifani page. Aka post kazi ya makomando kiuno. Kazi ni kali aka post. Watu wakaona ha. Wakasi hii amuleze ka post ngoma nani? Page ya makomando kwa sababu kwa akili za watu wanajua kwamba zile page Harmonize ndio watu wake. Kumbe Harmonize wengine hawajui au alikiba wengine hawajui. Fan page tu za alikiba tu zinafunguka huku zina followers 500 milioni. Sumelewa wanapost kazi za alikiba. Kumbe wale walitakuwa post kazi zingine mpya zinatoka. Kwa sababu pia hata alikiba ila ataiona ujui. Ataona ah fan page yangu imi post ingoma kweli kali. Unashangana ya alikiba anaenda anaifanyaje? Anaichukua na ipost Sumelewa kwamba ilo swala litakufa na mziki utakuwa kila anaifanya vizuri basi anakaa pale lasi hivyo atakuwa na atazidi kukaa mmoja huyo huyo au wawili hawa au watatu hawa tumeelewa eh na wengine huku tukashindwa kupita umeelewa hao tukapita lakini aka, akavumbua mtu mwingine kwa sababu sasa hivi dunia ipo viganjani mwetu sijui umeelewa eh? aka labda ikiuno aka post wizikidi tu Imeenda Mungu tu akatenda miujiza yake sijui hivyo wizikidi kapita pita kaona sound imemkubali imemwingia kwenye masikio akasema why from Tanzania ngoja ni show love aka post wizikidi ngoma ya makomando kiuno ah nyinyi wengine ambao vifani page vifani page vyenu hivyo ambavyo mko mtaki ku post mnajifanya kulinga kwa nini mtajisikiaje umeelewa mtu mwingine ndo katuona sasa nyinyi wengine mnafanyaje Kondo na jukuta sasa pale mashauzi ya naanza hapa Mjani posti nini kani Wizikidi ndo kafungua ili suwa lauda video Au siji nani umenelewa Kwa hivi vitu lazima tuviangalie E hili kupatikana wengine Ambao tukai kwenye hizo nafasi Na tuzidi kupeperusha bendela ya Tanzania Ya nchi yetu Mwishimuwa laisi hili azidi kujivunia Kwa mbana ni nafijana wa kazi badu wana kuja Yes Tungi na ukweli sasa Minapenda mtu msima ukweli Hivi ni kweli game ya bongo ya nafigisu Hebu uludi ya figisu Figisu ya ni fitna fitna za hivi na hivi Tunaona sasa hivi kitokea mtu labda Kazi yake mepungua views Kashuka wana kutupia na madongo na nini Ni kweli kuna figisu wa pandandani according to your experience Mimi sijui kwa sababu sijai kufanyiwa Kwa hivyo suwezi kuongea kitu ambacho Sijui ambacho sijai kufanyiwa Yes Sabana Tumalize hapo hapo Nipangia top 5 ya wasani wako Watano wanaofanya vizuri kwa sasa hivi Bongo mbona wana yes Hini top 5 ya muki kutokea makomando Hahaha <laughs> Kwa za makomando enye eh E, kwa sababu ya kiuno tulicho kitoa hichi Watu wengi nona Mashtuka Wapili Japo kwa ni wasani Wengi Ni ilo swali, ilo swali ni gumu Soko angu mimi tuata kwa msani mwezangu Ukimuliza swali ili ni gumu Menelewa Ila kwa sababu meniluza Sina, sina jinsi ya kujibu e, Ambaya atakai kuwa hayupo Hayupo Menelewa Makomando Anafatia Bana Diamond Alikiba Amonize mm, Numziwanda Wame Wamesha Wamesha hey, Tunama komando ah, hey. Alikiba Amonize Alafu Numziwanda Tumemaliza Mwje basi wamesha Nani Ibra <laughs> hey, Dogo Ibra Nakuja vizuri na Wapu bwana wengi bwana. Hebu niongeze hata top 10. <laughs> Kuna Zuchu. <laughs> Zuchu msichana yeye bwana. Yeye anaimba vizuri sana, anafanya vizuri. Yupo kwa top 7. Niongeze tatu watatu. <laughs> Kuna Kuna Barnaba. <laughs> Namba 8 hao. <laughs> si ndio? Eh? Haya kuna nani? Kuna nani? Kuna ah. Anakuja anakataa. Anakuja anakataa. Nandi, Nandi anafanya vizuri e, Nandi anafanya vizuri Na Nani uyu, da Nakuja ba nani, damu yangu kabisa ani. Da Da Bana rukabaki mmoja tu Na waona wako kama kumi <laughs> Aina nao mamana muki Sama mshikaji wako msami ujia umweka Ani msami ndo umemtoa kabisa Ha <laughs> ha <laughs> hey, wale, sio ujua msame alikuwa na shina na nani? Alikuwa na shina na juma juksi hapa Eee hey, msame alikuwa na shina na juma juksi Sasa hapo ni mtaje nani? Basi nisemi nisemi msajuku Msajuku 
<laughs> Aina na mabano elekezo wa Tanzania wanapataje ngoma yako pia uh, of course kiuno ndo habari ya tao sasa hivi siwezi kufahamu unaipata vipi ngoma mpya ya makomando Eh hey, makomando ngoma yetu bwana inapatikana kwenye YouTube channel yetu makomando pia unaipata kwenye nani wapi audio mark ipo yes na boom play yes na ukitaka kuview zaidi na kupata taarifa za wakati instagram yetu tunatumia ati makomando 255 underscore alafu pia kwangu mimi ati muki underscore komando ya si ni follow sana pale na ati fred wayne official yeah. Yes. Neno moja kwa Shoma Jose kati na kuangalia kupitia kamera Rick Media. <laughs> Asini sawa bwana kwa kutokana na level ambazo yupo. Kwa hiyo kwa sababu hizo level pia uwezi jua na mimi mashabiki wangu wa Tanzania au mashabiki wa makomando watafanya miujiza gani au Mwenyezi Mungu pia atatenda miujiza gani. Mashabiki walio kufanya afike ufike hapo basi na mimi na mimi watanifanya. Nifike hapo. Lakini sio kwa ubaya. Yes. Bana muki kanikumbusha sana nenda kamwambie bana yani ile kinyonge yani yani <laughs> sema fresh. E bana kama utakuwa poa na unafahamu kwamba unahitaji matumizi fulani ya simu poa kabisa hakikisha unatumia simu fulani kali fresh kutokea kwa Tecno na si Tecno tu ya kawaida hapana kuna Tecno mpya ambayo imetoka inafahamika kama Tecno Come On 15 itakuwa ni simu poa kabisa ya kuweza kuipata hii kutoka Tecno na wao ni wadhamini wetu kwenye uh, e trending ya Rick Media usisahau pia Drop Zone Technology ambao wao ni wauzaji wa laptops pamoja na kompyuta kali kabisa kwa ajili yako sana zoka check now pia ukawa fresh kuweza kutumia kifaa chako kikali by the way uh, mnyama mkali uh, nafikiri kuna kitu ambacho muki yeye kama yeye nafikiri anafahamu muki anatumia simu kali sana au sio selfies hapa hivi pale ambapo unapigaga sana picha kwenye ile hotel uone wapi double view double view ndio maeneo yangu sana kwa sababu double view ndo ndio makomando ambayo napenda sana kutulia kuchili na kukaribisha wageni alafu pia na kuna kuna neno linaloitwa paradise yani kuna geng mpya tunaanzisha imeitwa paradise ndio napenda sana kuchili pale double view yes no masana big shout kwa double view bana wanyama wakali nini fresh na nafikiri kila kitu kinaenda poa pia mimi naitwa kid the best k i w e the best kwa instagram na facebook follow me i'll follow you back usisahau pia ku like ku share ku comment na ku subscribe kwa youtube channel yetu tunatumia rick media lakini unyama wote huwezi kukamilika kama nyuma ya kamera hata kuwepo mnyama mkali the baddest kwa wale mabadis wote ni end of the bad center the bad is more behind the camera this is rick media baby e trending we out here